দেশ জুড়ে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে পরিত্যক্ত পাত্রে তিন দিনের বেশি পরিষ্কার পানি জমতে না দেওয়ার পরামর্শ ঠাকুরগাঁওয়ের কোচাবাড়ি এলাকায় দুটি বাসের সংঘর্ষে নিহত আট আহত ২৪ জন কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং রাজধানীর পাঁচটি স্থান থেকে আজ শেষ দিনে দেয়া হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট নানা অভিযোগ প্রত্যাশীদের স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে সাথে আছি আমি রিদিমা হক এতক্ষণ দেখছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশের বিভিন্ন জেলায় কোনো উন্নতি হয়নি ডেঙ্গু পরিস্থিতির বরং হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন দুই শতাধিক ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী এসব রোগীর চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকদের খুলনা সাতক্ষীরা ও নড়াইল এই তিন জেলায় এখন পর্যন্ত একশো তেষট্টি জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয়েছে বরিশালে গেল ২৪ ঘন্টায় শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩৩ জন ১৬ জুলাই থেকে এই পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো চৌত্রিশ জনে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে রংপুর বিভাগেও গেল বারো দিনে আট জেলায় একশো জন রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে গত চব্বিশ ঘন্টায় বিভিন্ন হাসপাতালে সতেরো শোর বেশি রোগী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সরকারের হিসাব মতে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে বিশ হাজার মানুষ ডেঙ্গু নিধনের শিকির বিদেশ থেকে কার্যকরী ঔষধ আনা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের শুক্রবার সকালে তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে এটাই বাস্তব এবং সত্য এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এই পরিস্থিতিকে সরকার সিরিয়াসলি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করছে এদিকে সচেতনতা সৃষ্টি অন্যদিকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও সিটি কর্পোরেশন এডিস মশা ও ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিতভাবে কাজ করছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের অন্যান্য দেশে ব্যবহারের পর সেখানে ফেজ আউট হয়ে গেছে তাতে যাতে কার্যকর ঔষধ এখানে প্রয়োগ করা যায় সে ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে খুব শিগগিরই এই কার্যকর ঔষধ বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সে জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে সবাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিত্যক্ত পাত্র বা কোনো কিছুতে তিন দিনের বেশি পরিষ্কার পানি জমে থাকলে তাতে বংশ বিস্তার করে এডিস মশা এই মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয় মশা কমাতে তাই বাড়ির আশেপাশে কোথাও পরিষ্কার পানি জমতে না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অনেকেই নিজের বাড়ি বা অফিসের আশপাশ পরিষ্কার করছেন জমতে দিচ্ছে না পরিষ্কার পানি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বনানী থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সজল দাস সজল সরকার ও সিটি মেয়রের পক্ষ থেকে তো বারবার রাজধানীর প্রত্যেক নাগরিককে তার এলাকা কিংবা বাড়ি পরিষ্কার করতে আহ্বান জানানো হয়েছে তো আসলে কতটা সক্রিয় হচ্ছেন রাজধানীবাসী রেদিমা মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন আতঙ্ক বেড়েছে অন্যদিকে বলবো সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে এবং আমি এই মুহূর্তে বনানীতে রয়েছি বনানীতে আপনি জানেন যে একজন পুলিশের এসআই নিহত হয়েছেন এই ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি মুহূর্তে বনানীর ঠিক যে পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে পুলিশ ফাঁড়ির পাশেই রয়েছে পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকাটিতে কিন্তু রেল লাইনে স্লিপার দিয়ে ব্যারিগেড দিয়ে রাস্তার পাশে আটকানো রয়েছে এই রেল লাইনের স্লিপারগুলোতে যেহেতু মাঝখানে ফাঁকা কিছু জায়গা থাকে সেই কারণে কিন্তু এই ফাঁকা জায়গাতে পানি জমে থাকার সুযোগ থাকে এই ফাঁকা জায়গাগুলোতে পানি জমেই কিন্তু আসলে এডিস মশা অর্থাৎ ডেঙ্গুর যে বাহক সেই বাহক মশা এডিস মশার 
জন্মের একটি অন্যতম প্রধান জায়গা বলা চলে আমি যেটি দেখেছি এলাকায় এসে যে পুরো জায়গাটি কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করছেন এই পার্শ্ববর্তী যে মানুষরা রয়েছে পার্শ্ববর্তী যারা বসবাস করছেন বিশেষ করে পুলিশের যারা সদস্যরা রয়েছেন তারাও কিন্তু চেষ্টা করছেন তাদের অফিসের আশপাশ পরিষ্কার রেখে এই জায়গাটিতে যাতে করে কোনোভাবেই এডিস মশা না ছড়ায় কিংবা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত না হতে হয় তাদেরকে আমার সাথে পুলিশের সদস্যরা রয়েছেন যারা এই পাশেই কাজ করছেন তাদের কাছে একটু জানার চেষ্টা করব আপনারা তো সচেতন রয়েছেন ডেঙ্গু মশা ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে যেহেতু একজন পুলিশের সদস্য মারা গেছেন অসংখ্য রোগী হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তো কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আসলে আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে আসলে এখন এই এডিস মশা তো মূলত এই নোংরা পরিবেশে বংশবৃদ্ধি করে এই জন্য আমরা আমাদের চারিপাশের পরিবেশটা পরিষ্কার রাখছি এবং জনগণকে সচেতন করতেছি যেহেতু প্রতি কারের থেকে প্রতিরোধটা উত্তম তা সেই ক্ষেত্রে এডিস মশা যেন বংশবৃষ্টি না করতে পারে এই জন্য আমরা চারিপাশের পরিবেশটা ভালো রাখার পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি এবং জনগণকে সচেতন রাখি এবং সবার প্রতি আমাদের একটাই অনুরোধ যে নিজের পরিবেশ বাড়ি পরিবেশ পারিপার্শ্বিক পরিবেশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন সব পরিবেশটা ভালো রাখুন সমাজ ভালো রাখুন এবং নিজেও সেফ থাকুন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে জনাব টিটন পুলিশের একজন সদস্য বলছিলেন আসলে অস্ত্র দিয়ে যেহেতু ডেঙ্গু অর্থাৎ এডিস মশার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয় সে কারণে সবাই যার যার জায়গা থেকে নিজস্বভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে চেষ্টা করছেন নিজেকে ডেঙ্গু মুক্ত রাখতে এই ছিল আমার কাছে এখান থেকে আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সচেতন হচ্ছে রাজধানীবাসী তবুও কোথাও কোথাও থেকে যাচ্ছে ডেঙ্গুর ঝুঁকি বনানী থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী সজল দাস রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই সরকার অসুস্থ খালেদা জিয়াকে সুচিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন ঈদের আগে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও ডেঙ্গু দমনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে চেতনা পরিষদ নামে একটি সংগঠন এই আলোচনা সভার আয়োজন করে সেলিমা রহমান বলেন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ঈদের আগে তাকে মুক্তি না দিলে দেশে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে তার জন্য সরকারি দায় থাকবে অনুষ্ঠানে ডেঙ্গু মোকাবেলায় সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা দিনের সংবাদে এ পর্যায়ে সময় হলো একটি বিরতির ফিরছে আরও খবর নিয়ে সাথেই থাকুন খোঁজামারিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে আট জন আহত হয়েছে আরো চব্বিশ জন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সকাল আটটা থেকে ঠাকুরগাঁও ঢাকা মহাসড়কের খোঁজামারি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ঠাকুরগাঁওগামী ডিপজল এন্টারপ্রাইজ ও রংপুরগামী নিষাদ এন্টারপ্রাইজের বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে মিনিবাস চালক সহ ছয় জনের মৃত্যু হয় আহতদের স্থানীয় স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদেরকে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর দুইজনের মৃত্যু হয় আর রংপুর মেডিকেলে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয় ঈদ উল আজহা উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রির শেষ দিন আজ আজ দেয়া হচ্ছে এগারো আগস্টের টিকিট সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কাউন্টারে এবং অ্যাপস ও অনলাইনে সকাল ছটা থেকে পাওয়া যাচ্ছে আগাম টিকিট এবারও পাঁচটি স্টেশন থেকে টিকিট দেয়া হচ্ছে তবে অনলাইনে বা অ্যাপসে টিকিট না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে যাত্রীদের টিকিট বিক্রিতে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা রোধে কাজ করছে আনসার রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী রেলওয়ে পুলিশ ও আর্মড পুলিশ ও র্যাব দিনের সংবাদে আর একটা বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন দিনের সংবাদে স্বাগত আরও একবার এবারে ফার্স সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্যের সংবাদ
গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে দাম বাড়ার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে মশলার বাজার কুরবানির চাহিদাকে মাথায় রেখে যেন ব্যবসায়ীরা এলাচ দারচিনি আর আদার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে তবে দাম কমার তালিকায় আছে সবজি মাছ আর ব্রয়লার মুরগি ক্রেতারা বলছেন এই দামও বেশি তাদের জন্য দাম আরও অনেকটা কম হওয়া উচিত दिन संबादे ये एखकर मत यत सबाई के धन्यवाद